മുളവെട്ടുകാരന്റെ കഥ ഒരിടത്ത് ഒരു മുളവെട്ടുകാരൻ അവന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഒരു പഴയ കുടിലിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എല്ലാ രാവിലെയും അവൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയി മുളവെട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു അവനും അവന്റെ ഭാര്യയും അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ വിൽക്കുമായിരുന്നു അവർ കുട്ടികളില്ലാത്തൊരു പാവം ദമ്പതികളായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു ഒരു ദിവസം കാട്ടിൽ മുള വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ നടുക്കായി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മുള കണ്ടു ആ മുള ഒരു നിലാവേറിയ ചന്ദ്രനെ പോലെ തിളങ്ങി മുളവെട്ടുകാരൻ ആശ്ചര്യവുമായി അവൻ പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഒരു ചെറിയ വെട്ടുവെട്ടി അത് തുറക്കാനായി അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതും അവൻ അവന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ മുളവെട്ടുകാരന്റെ തള്ളവിരലിന്റെ അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവൻ കണ്ടതിൽ അവൾ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ കുട്ടിയായിരുന്നു അവൻ അവളെ ഉടൻ തന്നെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ സൂക്ഷിച്ച പെൺകുട്ടിയെ കയ്യിലെടുത്തു അവൻ ശ്രദ്ധയോടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു അവളെ ശ്രദ്ധയോടെ അവന് നോക്കണമായിരുന്നു അവൻ നടന്ന സംഭവം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൻ കൈ തുറന്ന് കാട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വീട് മുഴുവൻ പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ദമ്പതികൾക്ക് അതിശയമായി അവൾ ചന്ദ്രനെ പോലെ തിളങ്ങുന്നു നമ്മൾ ഇവളെ മൂൺ ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇവൾ വളരെ സുന്ദരിയാണ് ഭാര്യ ഒരു തുണിയെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് മൂൺ ലൈറ്റിനെ പൊതിഞ്ഞു അവർ അവളെ സ്നേഹിച്ചതും ഒരു ഇളങ്കാറ്റ് ജനലിലൂടെ വന്നു ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പറന്നുപോയി അവൾ മൂൺ ലൈറ്റിനെ പതുക്കെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവസാനം കാറ്റ് നിന്നതും ആ തുണി പറന്നുപോയി എന്നിട്ട് ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഒരു സാധാരണ വലിപ്പത്തിലുള്ള കുഞ്ഞായി മാറി ദമ്പതികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അതിശയിച്ചു നമ്മുടെ ചെറിയ മുളയിട്ട് ഒരു സംഭവം തന്നെയല്ലേ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ മുളവെട്ടുകാരൻ മുളവെട്ടാനായി കാട്ടിലേക്ക് പോയി മുളവെട്ടുകാരനും ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അത് മൂൺ ലൈറ്റ് അവർക്ക് ഭാഗ്യവും കൊണ്ട് വന്നതാണെന്ന് അന്ന് മുതൽ മുളവെട്ടുകാരൻ എന്നും വീട്ടിൽ ഒരു സ്വർണ നാണയവുമായി എത്തുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ പണക്കാരായി അവർ മൂൺ ലൈറ്റിന് നല്ല ആഹാരം കൊടുക്കുകയും പട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്ത്രം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി അവരുടെ മകൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വലുതായി കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മൂൺ ലൈറ്റ് വളർന്ന് ഒരു സുന്ദരിയായി മാറി അവളുടെ മുടി അവൾ ധരിച്ച പട്ടിനേക്കാളും സുന്ദരമായിരുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളെ വെല്ലുന്ന കണ്ണുകൾ തൂവൽ സ്പർശം പോലെയുള്ള ചർമ്മം ചന്ദ്രനേക്കാളും തിളക്കമായിരുന്നു അവളുടെ ചിരിക്ക് അവൾ തീർച്ചയായും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിരുന്നു പക്ഷെ മുളവെട്ടുകാരന്റെ കാര്യം വേറെയായിരുന്നു നാട്ടുകാർ അയാളോട് വീട്ടിലുള്ള സുന്ദരി പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു രാത്രി മൂൺ ലൈറ്റ് ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ മുളവെട്ടുകാരൻ ഭാര്യയുമായി സംസാരിച്ചു എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഞാനേ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു അവളെ എനിക്ക് കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയതാണെന്ന് അവളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് അവൾക്ക് പ്രായം വച്ച് അവർ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം അവളെ ഈ വീട്ടിൽ എന്നേക്കുമായി നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല അടുത്ത ദിവസം മുളവെട്ടുകാരൻ മകളോട് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു കുറേ ആൾക്കാർ വിവാഹത്തിനായി അവളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചുവെന്ന് ഇല്ലച്ച എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിട്ടു പോണ്ട എന്തിനാണ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ നീ ഇല്ല എനിക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ സ്നേഹം നമ്മളെ സ്വാർത്ഥരാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കത്തില്ല 
നിന്നെ നിന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചേ മതിയാവൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കില്ല പക്ഷേ നീ അവരെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് ശരി മൂൺ ലൈറ്റ് അവളുടെ അച്ഛനെ വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എതിരി പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത ദിവസം അഞ്ച് യുവാക്കൾ മൂൺ ലൈറ്റിനെ കാണാൻ വന്നു അവർക്ക് അവളിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാനായില്ല മൂൺ ലൈറ്റ് അവരെ പുഞ്ചിരിയില്ലാതെ തന്നെ നോക്കി ഒരാഹ്ലാദവും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവൾ അവരോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ എല്ലാവരോടും വെവ്വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്നും വെവ്വേറെ സാധനങ്ങൾ എനിക്കായി കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരാളെ മാത്രമേ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യൂ നീ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്കായി ചന്ദ്രനെ വരെ കൊണ്ടുതരാം ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം നിന്നോട് പറയാം ഇറങ്ങി പോടാ ഈ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നിന്റെ ചന്ദ്രനെ വേണ്ട ഞാൻ അവൾക്കായി തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കരുത് രാജകുമാരി ഞാൻ കടലിൽ നിന്നും ഏറ്റവും തിളങ്ങുന്ന മുത്തു കൊണ്ടുതരാം എനിക്ക് ചന്ദ്രനോ നക്ഷത്രങ്ങളോ കടലിലെ മുത്തു ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെടുന്ന എനിക്ക് വേണം അവൾ ആദ്യത്തെ യുവാവിനോട് ഇന്ത്യയിലെ മങ്ക് തയ്യാറാക്കിയ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാത്രം ചോദിച്ചു പക്ഷെ ആ പാത്രം ഞാൻ തിളങ്ങുന്നതിൽ ഏറെ തിളങ്ങണം രണ്ടാമത്തെ യുവാവിനോട് ഈസ്റ്റേൺ സമുദ്രത്തിലെ ഉയരമേറിയ മലയിലെ ഏറ്റവും മുകളിലെ മരത്തിലെ ഒരു കൊമ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ വേരുകൾ വെള്ളി കൊണ്ടും അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ളതും അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ മേൽ വൈരങ്ങൾ വളരുന്നതുമായിരിക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് ആ മരത്തിന്റെ ശരിയായ കൊമ്പ് തന്നെ വേണം കള്ളത്തരം കാട്ടി എന്നെ മാനം കിടത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് മൂന്നാമത്തെ യുവാവിനോട് ചൈനയിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഫയർറാറ്റിന്റെ റോബ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ യുവാവിനോട് ഏഴ് നിറങ്ങളുള്ള വൈരം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അതും ഡ്രാഗന്റെ തലയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ അവസാനം സ്വാളോ പക്ഷിയെ കണ്ടുപിടിക്കൂ അതിന്റെ വയറ്റിൽ ഒരു കവചം കാണും ആ കവചം എനിക്ക് കൊണ്ടുവരൂ എല്ലാവരും വന്നതിൽ നന്ദി മൂൺ ലൈറ്റിന് അറിയാമായിരുന്നു അതൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന് പക്ഷേ അവൾക്ക് അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ കഴിയാൻ ഉള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമായിരുന്നു അത് ആഴ്ചകൾ കടന്നുപോയി പക്ഷെ യുവാക്കൾ മടങ്ങിയെത്തിയില്ല മുളവെട്ടുകാരൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ യുവാവ് ഈസ്റ്റേൺ സമുദ്രത്തിൽ ചുഴലിക്കാട്ടിൽപ്പെട്ടു കൊമ്പില്ലാതെ തിരികെ വരേണ്ടിയും വന്നു മൂന്നാമത്തെ യുവാവ് ഫയർറാറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അതിനു പകരം രാക്ഷസനെയും കിട്ടി കടിയും കിട്ടി നാലാമത്തവൻ ഡ്രാഗൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ ഓരവനം കണ്ട് പേടിച്ചു പിന്മാറി അഞ്ചാമത്തവൻ സ്വാളോ പക്ഷിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ പകരം കിട്ടിയത് കടിയാണ് ഒരേ ഒരു യുവാവ് തിരികെ വന്നവനാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മങ്കിന്റെ പാത്രം കൊണ്ടുവരുവാൻ പോയ ആൾ അവൻ ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയ പാത്രവും കൊണ്ടാണ് വന്നത് അതും ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയ പാത്രം പക്ഷേ അത് മൂൺ ലൈറ്റിനെ കാലും തിളങ്ങിയില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ മകളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലേ രാജകുമാരനോ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ ഓ ദൈവം കനിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നതിൽ ഞാനാണ് വളരെ തൃപ്തനായത് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകാനാണ് അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വന്നവരിൽ നിന്നും ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവളുമായി സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് അവൾക്ക് എനിക്കായി പറയാനുള്ളതെന്ന് തീർച്ചയായും ദയവായി താങ്കൾ ഇരുന്നാലും ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് വിളിക്കാം രാജകുമാരൻ മൂൺ ലൈറ്റിനെ കാണാൻ ആകാംക്ഷയോടെ നിന്നു അവൾ നടന്നു വന്നതും അവൻ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങിപ്പോയി അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പക്ഷെ മൂൺ ലൈറ്റിന് എന്തോ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഓ രാജകുമാര എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും നിങ്ങൾ തരുമെന്ന് ഡ്രാഗന്റെ വൈരങ്ങൾ 
ഫയറാറ്റിന്റെ റോ സ്വർണമരത്തിന്റെ കൊമ്പ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരേ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടും എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കൂ അതാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നും അതിന്റെ കാരണം ചോദിക്കില്ല എന്നും നീ ശരിയാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും എനിക്ക് തരാനാവും അഥവാ ഇതാണ് നീ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം ആഞ്ഞ പോലെ പക്ഷേ ഞാൻ പകരം എന്തെങ്കിലും നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ നീ ഒരു ശക്തിശാലിയാണ് ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായിക്കോട്ടെ രാജാവും മൂൺലൈറ്റും കൂട്ടുകാരായി എപ്പോഴും സംസാരിച്ചിരുന്നു മുളവെട്ടുകാരൻ വേറെ ആരെയും കാണാൻ വരാൻ അനുവദിച്ചില്ല അവന് അവന്റെ മൂൺലൈറ്റിനെ വീണ്ടും സങ്കടത്തിലാക്കണ്ടായിരുന്നു ഒരു രാത്രി അയാൾ മൂൺലൈറ്റിന്റെ മുറിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവൾ ജനലരികെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ ചന്ദ്രനെ നോക്കിയിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാ രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് അച്ഛാ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് പറഞ്ഞില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പേടിക്കരുതെന്ന് കരുതി എന്താണത് എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്നെ മൂണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ചന്ദ്രനിലെ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഒരു ശബ്ദം പറഞ്ഞു ആ ദിവസം എത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി അവർ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരും എനിക്ക് നിങ്ങളെ പിരിയണ്ട മുളവെട്ടുകാരൻ ചന്ദ്രനെ നോക്കി എല്ലാ മാസത്തെയും പോലെയല്ല ആദ്യമായിട്ട് അവന് മനസ്സിലായി ചന്ദ്രൻ വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ആരോ അതിന്റെ നിലാവ് കട്ടെടുത്ത പോലെ അയാൾ മകളെ കുറിച്ച് ഭയന്നു അയാൾ ഉടനടി തന്നെ രാജകുമാരനെ കത്തയച്ചു സഹായം തേടി രാജകുമാരൻ ശപഥം ചെയ്തു ആരും അവന്റെ മൂൺലൈറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് പതിനഞ്ചാം ദിവസം രണ്ടായിരം രാജസൈന്യം മൂൺലൈറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ കാവൽ നിൽക്കണം ആരും അവളെ തൊടില്ല പതിനഞ്ചാം ദിവസം എത്തി മൂൺലൈറ്റിന്റെ വീട് രണ്ടായിരം രാജസൈന്യം അവരുടെ അമ്പുകൊണ്ട് കാത്ത് കാവൽ നിന്നു രാജകുമാരൻ സ്വയം വാളുമെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും മുൻപേ തന്നെ നിന്നു മുളവെട്ടുകാരൻ മൂൺലൈറ്റിനെ ബേസ്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവളുടെ അമ്മ അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു തീവ്ര പ്രകാശം ആകാശത്തിൽ നിന്നും വന്നു എനിക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു സുന്ദരമായ വണ്ടി താഴേക്ക് മാലാഖമാരോടൊപ്പം പറന്നിറങ്ങി അവർ ഓടക്കുഴലിൽ മധുരമായ രാഗം പാടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂൺലൈറ്റ് അവളുടെ കണ്ണുകളടച്ച് ആ പാട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു അവൾ ബേസ്മെന്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് പറന്നു മാതാപിതാക്കൾ പിറകെ ഓടി മാലാഖ മൂൺലൈറ്റിനെ ചെറിയ വെള്ളിത്തൂവൽ കൊണ്ട് തൊട്ടു അങ്ങനെ മൂൺലൈറ്റിന്റെ വസ്ത്രം ഒരു വെള്ള തിളക്കമുള്ള ഗൗണായി മാറി അവൾ കണ്ണു തുറന്ന് തിളക്കത്തോടെ ചിരിച്ചു അവളുടെ പേടി മാറി അവൾ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അച്ഛാ നിങ്ങൾ എന്നെ നല്ലപോലെ നോക്കി പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയേ പറ്റൂ എന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യാൻ എന്ത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചന്ദ്രൻ വിഷമത്തിലാണ് കാരണം ഞാൻ ഭൂമിയിലായിരുന്നു ഞാനാണ് മൂൺലൈറ്റ് ചന്ദ്രനില്ലാതെ അപൂർണമാണ് ഞാനാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വഴികാട്ടുന്ന പ്രകാശം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ കറങ്ങിയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു ഞാൻ ആരായിരുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാതെ ഞാൻ തളർന്നു ഞാൻ ആ മുളയിലിരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ നീ പോകുവാണോ നീ ഞങ്ങളെ ഓർക്കുമോ അമ്മേ ഞാൻ എല്ലാ രാത്രിയും നിങ്ങളെ കാണാൻ വരും എന്നെ കാണാൻ കിട്ടാത്തത് ഒരേ പ്രാവശ്യം ചന്ദ്രൻ ആകാശത്തില്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രം നീ വളരെ നല്ല കൂട്ടുകാരനാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പോകണം മൂൺലൈറ്റ് അവളുടെ വണ്ടിയിലിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ഭൂമിയിലെ അവളുടെ സ്വന്തക്കാരോട് വിട പറഞ്ഞു അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾ വിഷമത്തിലല്ലായിരുന്നു അവൾ അവരെ എന്നും ആകാശത്തിൽ നിന്നും കാണും വണ്ടി അവളെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മുളവെട്ടുകാരൻ കണ്ണു തുടച്ചു എന്നിട്ട് അവരുടെ മൂൺലൈറ്റിനായി കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ അവൾ ചന്ദ്രനിലെ പ്രകാശമായി 
ചന്ദ്രൻ എല്ലാം പ്രകാശം കൊണ്ട് തിളങ്ങി രാജകുമാരൻ ആരെയും വിവാഹം ചെയ്തില്ല എല്ലാ രാത്രിയും അവൻ ചന്ദ്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെ കണ്ടിച്ചിരിക്കും മുളവെട്ടുകാരൻ അയാളുടെ വലിയ വീട് വീണ്ടും പഴയ കുടിലാക്കി മാറ്റി കാരണം അതിലൂടെ രാത്രി അയാളുടെ മൂൺ ലൈറ്റ് മുകളിൽ നിന്നും അകത്തേക്ക് വരും മുളവെട്ടുകാരനും ഭാര്യയും അവരുടെ ബാക്കി ജീവിതം സമാധാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞു ശുഭം